नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ या अशुभ में दोस्तों आज का वीडियो शायद चैनल का सब इससे पहले वीडियो शुरू करूं एक वीडियो का एक लाइक करने का टारगेट मैंने बना रखा है कि जितने आवर होते जाएं उतने ही लाइक मिलते जाएं एक घंटे में सौ लाइक दो घंटे में दो सौ लाइक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिन लोगों को भी नहीं पता कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग हैं वो इस वीडियो के लगभग लास्ट में पहुंच जाएं क्योंकि ये चीज़ मैं लास्ट में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है नॉर्मली हर वीडियो में अपने मैं शुरू में बताता हूं इसलिए आप लोगों को पता होगा वो लोग जो नए हैं उनके लिए ये सेगमेंट हमने लास्ट में रखा हुआ है इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है पर अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ देखें तो इसमें नंबर आ रहा है सिक्स इसमें नंबर आ रहा है वन इसमें नंबर आ रहा है नाइन इसमें नंबर आ रहा है थ्री इसके अलावा इसमें मूलांक हो रहा है छः और अगर भाग्यांक कहूँ तो मैं हो रहा है पाँच हज़ार भाग्यांक हो रहा है दो तो इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं एक दो तीन नौ छः और बाकी नंबर मिसिंग है तो अगर ये नंबर मिसिंग है तो हर नंबर मिसिंग नंबर कुछ ना कुछ आपकी जन्म तिथि पे आपके जीवन पे प्रभाव डालता है जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर एक मिसिंग है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर वन मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप करियर से रिलेटेड दिक्कतें आपको आती रहेंगी नंबर दो मिसिंग है तो एक मोटा मोटा कहूँ तो शादी में दिक्कत आएगी नंबर तीन मिसिंग है तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आनी है नंबर चार मिसिंग है तो राहु की दशा बनती है हमेशा उल्टा सोचोगे नंबर पाँच मिसिंग है तो बिजनेस में दिक्कत आनी है इसी तरीके से अगर नंबर आठ मिसिंग है नंबर नौ मिसिंग है तो कहीं ना कहीं पे अगर आपका सरकारी नौकरी के योग हैं तो वो दिक्कत में आ जाते हैं तो हर नंबर अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी को ले चलता है और शायद दुनिया में कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ नहीं है जिसमें एक से लेकर नौ नंबर तक सारे के सारे नंबर आते हैं तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं है जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी आदमी आदमी नहीं रहेगा वो भगवान की कैटेगरी में आ जाएगा और हम में से कोई भी आदमी भगवान नहीं है तो अब हम देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग नंबर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं और अगर वो नंबर मिसिंग हैं तो आपको उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए नंबर चार किसका नंबर है राहु का नंबर है क्या दिलाता है प्रॉपर्टी दिलाता है ठीक है राहु क्या करता है राहु आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है डिसिप्लिन में रखता है और इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो भी आपसे ऊपर के लोग हैं जो भी आपके सुपीरियर हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भी आपके ऊपर के लोग हैं इन लोगों से काम करवाना ये किसका काम है राहू का काम है अपने बॉस से कैसे काम निकलवाना ये सब कौन करता है अपने माता पिता से आपसे ऊपर ही है माता पिता उनको कैसे मनाना ये सब कौन करता है राहू करता है और अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा अपनी थॉट्स में उलझे रहेंगे आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि क्या करूं क्या ना करूं ये कौन करवाएगा आपका राहु करवाएगा कोई भी काम आप टाइम में जो भी आपने उसके लिए टाइम फिक्स किया हुआ है उसमें वो काम करना आपके लिए असंभव हो जाएगा बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस हो जाएंगे अनऑर्गनाइज हो जाएंगे करेज की कमी और प्रैक्टिकलिटी की कमी आपके अंदर होने लग जाएगी दूसरी समस्या क्या आएगी दूसरी समस्या आएगी आपको वेल्थ को लेके, धन को लेके। धन की कमी रहेगी खास तौर से किस एज में ज़्यादा स्ट्रगल करोगे 42 से लेके 48 की एज में जिनका राहु कमज़ोर है उनको इस एज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है और क्या होगा एक्सीडेंट्स यू आर प्रोन ऑफ एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स होने की संभावना आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर चार मिसिंग है उसके अलावा हेल्थ इशू भी आएंगे और हेल्थ इशू किससे रिलेटेड आएंगे मैं कहूँगा स्टमक से रिलेटेड पेट से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू आने लग जाएंगे 
तो नंबर चार के लिए भी अच्छी बात यही है कि जो हमने नंबर तीन के लिए कहा था वुड एलिमेंट ये वही नंबर यहाँ पर भी एक्टिव हो जाता है तो अगर यहाँ पर भी आप तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की पाँच मुखी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आपको फ़ायदा होगा साथ में नारियल का दान आपने देखा होगा पूजा पाठ में हम लोग क्या करते हैं नारियल चढ़ाते हैं या मंदिर में जाके नारियल का दान करते हैं वो भी इसी कारण से करते हैं कि हमारा राहु जो हो थोड़ा सा हमको नुकसान ना करे और आसान सा उपाय क्या है कि अपने घर को या फिर अपनी सराउंडिंग्स को इनको थोड़ा सा साफ रखें तो भी क्या होगा आपका राहु क्या होगा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इसके अलावा वुड के ऑब्जेक्ट जैसे हमने नंबर तीन के केस में यूज़ किए थे की रिंग हो गया पेन हो गया वुडन टेबल होगी इन सबको यूज़ करें और क्या कर सकते हैं घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सीनरी लगा सकते हैं और राहु और केतु इन दोनों के लिए मतलब राहु कौन सा हो गया नंबर चार और केतु हो गया नंबर सात इन दोनों के लिए ही सबसे रामबाण उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली का पाठ करो तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते राहु केतु के लिए बहुत स्ट्रांग माना जाता है हनुमान चालीसा का पाठ वो करें आपको फ़ायदा होगा अब आते हैं किस पे नंबर चार के बाद नंबर पाँच बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी का शायद सबसे स्ट्रांग या दूसरे नंबर पर स्ट्रांग नंबर नंबर पाँच माना जाता है बहुत ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं जिनमें ये मिसिंग होता है जिसके पास है वो क्या होगा एक रिस्क टेकर होगा रिस्क लेने की आदत होगी और क्या होगा डिसीज़न बहुत फास्ट डिसीज़न लेगा ये दो चीज़ें राहु देगा और इसी चक्कर से देखा जाता है कि जो भी एक बिजनेसमैन होता है पैसे वाला आदमी होता है स्टॉक मार्केट वाला आदमी होता है उसके पास नंबर पाँच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना है ज़मीन खरीदनी है मकान खरीदना है दुकान खरीदनी है फटाफट निर्णय लेगा अच्छे निर्णय लेगा कौन निर्णय दिलवाएगा नंबर पाँच निर्णय दिलवाएगा तो नंबर पाँच इम्पॉर्टेंट है अगर नंबर पाँच नहीं है तो क्या दिक्कतें आएंगी सबसे पहली दिक्कत आएगी लॉस ऑफ मनी पैसे का नुकसान पैसा टिकेगा नहीं उसके बाद आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर रहेगा आपके जो लक है वो साथ नहीं देगा कब तक जब तक आप थर्टी फोर के नहीं हो जाते तब तक आपका लक आपके फेवर में नहीं रहेगा अगर नंबर पाँच मिसिंग है तो लाइफ में क्या करवाएगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगा बहुत ही ज़्यादा आप क्या करेंगे स्ट्रगल करते रहेंगे बिजनेस ढंग से नहीं कर पाएंगे आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती रहेगी इसके बाद अपना घर बनाने में अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करने में बहुत दिक्कत आनी है अगर नंबर पाँच मिसिंग है तो और जिनके पास नंबर पाँच मिसिंग है वो अपने लिए जो होता है वो गोल सेट नहीं कर पाते अच्छा या बुरा तीर गोट लिख दिया वो गोट नहीं है ये गोल है अपने लिए गोल सेट नहीं कर पाते ये नंबर पाँच के साथ दिक्कत होती है अब नंबर पाँच के लिए आपको करना क्या चाहिए आपको अपने आप को उन ऑब्जेक्ट से घेरना है उन ऑब्जेक्ट के पास रखना है जो ज़मीन से निकलते हैं पर क्या नहीं है मेटल नहीं है जो चीज़ ज़मीन से हमें मिले और मेटल ना हो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टल अगर आप लाइफ में क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे तो नंबर फाइव की कमी जो होगी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और क्या करना है कि ये अगर आपका घर है तो घर के सेंटर पार्ट में कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक आइटम ना रखें तो भी आपका क्या होगा नंबर पाँच क्या होगा अच्छा हो जाएगा उसके बाद घर के सेंटर में इसी सेंटर में आपने इलेक्ट्रिक आइटम तो नहीं रखे पर रखना क्या है रखना है एक फ़ोटो लगा दें जिसमें माउंटेन हो पर पानी ना हो ऐसा मैंने पहले भी आपको एक जगह बताया था और क्या कर सकते हैं आप अपने पर्स में एक तांबे का सिक्का रख दें ये भी क्या करेगा आपके पांच नंबर की कमी को दूर करेगा अब आते हैं किस पे अगले नंबर पे जो है नंबर छः 
नंबर छः माना जाता है शुक्र का नंबर वीनस का नंबर माँ लक्ष्मी का नंबर अगर छः नंबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि पैसे की कमी तो होनी ही होनी है छः नंबर की पावर क्या है इनकी ओरिजिनलिटी इनके जो राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना डिसीजन लेना राइट डिसीजन लेना एक अच्छी बात है पर राइट डिसीजन अगर टाइम के साथ आप सही टाइम पे लें तो बहुत ही ज़्यादा आपको इफेक्ट देते हैं नंबर छः नंबर वाले जिनके पास नंबर छः है वो हमेशा राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया करते हैं नॉर्मली ऐसा देखा जाता है अब अगर नंबर चार नंबर छः वीनस या माँ लक्ष्मी की आपके पास मिसिंग है माँ लक्ष्मी का नंबर तो क्या दिक्कत होने वाली है सबसे पहली दिक्कत तो होने वाली है मनी की अगर माँ लक्ष्मी का नंबर ही नहीं है तो पैसा तो होना नहीं है तो आप जो भी चाहें फैमिली में दिक्कत आएगी मैरिज में दिक्कत आएगी घर में जो खुशी है वो चीज़ नहीं रहेगी और आप बहुत ही ज़्यादा इरस्पॉन्सिबल हो जाओगे आपको जो सपोर्ट चाहिए किसी का भी दोस्तों का संबंधियों का यहाँ पे देखिए सहायक मित्र भी लिखा हुआ है दोस्तों का फैमिली का वो कभी भी अगर छः मिसिंग है तो सही टाइम पर नहीं मिल पाएगा आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे लोग जिनके पास छः मिसिंग होता है वो अपनी भावनाएं अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपाकर रखते हैं और अगर नंबर छः मिसिंग है तो गलती से भी मैं कहूँगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो कुछ मत कर देना ये काम आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे देगा अगर नंबर छः मिसिंग है तो अब अगर नंबर छः मिसिंग है तो रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए नंबर छः मतलब है कि सीधे सीधे मेटल एलिमेंट आपको अपने मेटल एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको किससे प्यार करना है गोल्ड वाले कलर से प्यार करना है पीले रंग के गोल्ड से प्यार करना है ठीक है जितना हो सके पीले रंग की चीज़ें अगर गोल्ड कि अगर आप रिंग पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं पहन सकते तो क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सारे उपाय हैं वो कीजिएगा ठीक है आप क्या कर सकते हैं अगर गोल्ड की रिंग नहीं पहन सकते तो एक वॉच तो ले सकते हैं घड़ी तो ले सकते हैं जिसका जो स्ट्रैप होता है घड़ी का वो जो हो वो गोल्डन कलर का हो ठीक है आर्टिफिशियल गोल्डन कलर का तो पहन सकते हैं वो कर लीजिए वो भी आपको फ़ायदा देगा आपको इसके अलावा और क्या करना है लेडीज़ की रेस्पेक्ट करें अगर आप लेडीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पैसा और नुकसान खाते जाएंगे और हो सके तो उनको आप क्या करें परफ्यूम डिओ इस टाइप की चीज़ थोड़ी सी गिफ्ट कीजिए किया कीजिए और क्या कर सकते हैं फ्राइडे के दिन आप वाइट चीज़ों का दान करेंगे वाइट चीज़ क्या हो सकती है आटा आटा चावल दा दूध दही चीनी कुछ भी हो सकती है वाइट चीज़ उस चीज़ का आप दान करेंगे ये आपके छः नंबर की कमी को पूरा करेगा तो मान लीजिए जिस व्यक्ति जिसके हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर जानना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है सिक्स जनवरी नाइनटीन फटाफट करूँगा अपने हर वीडियो में मैंने ये कराया हुआ है तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं सब लिख दिए इसमें नंबर आए हुए सिक्स वन वन नाइन नाइन थ्री जीरो को हमेशा इग्नोर किया जाता है वो सब मैंने फर्स्ट स्टेप पे लिख दिए और नीचे के देखा मैंने छः नंबर जहाँ पे था वहाँ पे एक नंबर एक नंबर नौ नंबर नौ नंबर और तीन नंबर जहाँ पर थे वहाँ पर भर दिए अगर कोई नंबर दो बार तक आता है तो शुभ अगर दो से ज़्यादा बार आता है तो दिक्कत मैसेज कर लीजिए या फिर अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना दिया जाएगा ये तो हो गया पहला स्टेप तो ये नंबर आ गए आपके थोड़े से नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको देती है अभी दो चीज़ें और बची हुई हैं दूसरा आता है क्या आपका मूलांक निकालना मूलांक कैसे निकालते हैं मूलांक निकालते हैं कि अगर आप एक से लेकर दस तारीख के बीच में किसी भी दिन पैदा हुए तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी अगर आप तीन को पैदा हुए तो मूलांक तीन अगर आप पाँच को पैदा हुए तो मूलांक पाँच अगर आप आठ को पैदा हुए तो मूलांक आठ पर अगर आप दस से लेके इकतीस तारीख के बीच में बिटवीन टेन टू थर्टी फर्स्ट किसी दिन पैदा हुए तो मूलांक के लिए क्या करना पड़ेगा वो जो दो नंबर हैं उनको सम कर दीजिए जिस भी तारीख में को आप पैदा हुए वो दो नंबरों से मिलकर बनी है उन दो नंबरों को सम कर दीजिए और तब तक करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाइए आ जाए तो मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है फोर्टीन इसके दो नंबर हुए वन और फोर मैंने दोनों को ऐड कर दिया मिल गया मेरे को मूलांक पाँच 
मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है ट्वेंटी नाइन मेरे को एक को मैंने दोनों नंबरों को ऐड कर दिया आ गया इलेवन डबल डिजिट नंबर था जिसको नहीं रख सकता तो फिर वन प्लस वन कर दिया उसका आ गया टू मूलांक आ गया टू तो उम्मीद करता हूँ मूलांक निकालना भी आप समझ गए होंगे मूलांक को भी भर देते हैं डेट ऑफ बर्थ में अब तीसरा आता है भाग्यांक निकालना भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना है जो फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दीजिए मैंने ऐड कर दिया फर्स्ट स्टेप के नंबर को सिक्स प्लस वन प्लस वन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस थ्री यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को ऐड कर दिया जो भी नंबर आया डबल डिजिट में ही आएगा पक्का उसको सिंगल डिजिट में वैसे ही चेंज कर देना जैसे इस वाले केस में किया था जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया आया ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करूँगा टू प्लस करके आ गया इलेवन ये भी क्या है एक डबल डिजिट नंबर है इसको भी सिंगल में चेंज करना पड़ेगा वन प्लस आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे